终于是吧，这是威震天。叹息起，叹息了，我终于是把布鲁克的变形金刚的超面板拿到手了。你不知道，为了抢这两盒，我等了多久吗？整整。半个月，两天吃到幸福，你我怎么做的吗？不是，现在的布鲁克也太难抢了吧？但即使是这样，我估计我应该也是第一批了。话不多说，直接开枪吧！这次呢，我们就先来看这个大反派威震天。我发现这次的板件呀，只有两种颜色，一种呢就是那种发亮的银灰色。还有一种就是古铜色，看了一下说明书，古铜色的零件呢，主要构成它的内部骨骼，而银灰色的零件呢，主要构成外部的盔甲。瞧、哦，这就是威震天的头了，细节很丰富，但是看起来有点恐怖，尤其是把外面的皮肤给它扣上去，哇，狰狞的外表，显露无遗。如果我们只把古铜色的零件组装起来，这样我们就可以看到威震天没穿衣服的样子了。我天，太变态了！原来是这个样子，看起来怎么像一个瘦骨嶙峋的小老头呢？拿我们的擎天柱一对比，高下立判。我们的擎天柱更像一个铁骨铮铮的汉子，肌肉感十足，看起来就非常的魁梧。而且他俩在一起，可以明显的看出来，擎天柱的腿要比威震天高那么一截儿。没想到吧？我也是长腿欧巴，<笑>还是给我们的威震天赶紧穿好衣服吧，要不然真的比不过了。这一下谁敢说我丑？哇塞，有了外面的盔甲之后，真的是大变样。他身体上的这种盔甲，就像是金属液体融化之后的状态，有一种独特的曲线美。对比擎天柱这种正义的直线条，两者在形象上可谓是大相径庭。如果这次啊，非要让我从他们两个之间选择一个的话，我可能真的要站反派这一边了。大家别喷我啊，个人观点就是这次的擎天柱啊，我看他的大腿处。有点显瘦，看起来没有威震天那么协调。威震天这个人物的身材比例就恰到好处，看起来更加的还原。什么？你再说一遍，烦死了！在威震天的这个套装里面呢，其实带有两副胸甲，一个呢可以露出胸前的能量源，而另外一个则可以全身包裹。露出胸前的这个能量源确实是比较帅，但是也容易暴露自己的缺点。而我们的擎天柱则不一样，配件方面除了有一把离子炮之外，还有两把热熔刀，另外还有一副手型。是手掌伸开的状态，这摆出来的姿势是真的帅。小老弟，这一下你还想跑？